కొంతమంది సాక్ష్యాలు మనుషుల్ని కదిలింపజేస్తాయి మనం క్రైస్తవుల్లో చాలా వరకు వారు రక్షణ సాక్ష్యాలు చెప్తున్నప్పుడు ఆ సాక్ష్యాలు మనం విని చాలా వరకు బలపడుతూ ఉంటాం సో దేవుడు వారి జీవితాలు చేసిన మేలును బట్టి ఏ విధంగా దేవుడు వారిని రక్షించుకున్నారు అలాంటివి చెప్పినప్పుడు చాలామంది మనుషులు కదిలింపబడుతూ ఉంటారు వారి జీవితంలో జరిగిన మేలులు ఆ సాక్ష్యం రూపంలో మనం విన్నప్పుడు సో అలాంటి ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఈరోజు మనము ఆలోచిద్దాం ఇతని సాక్ష్యం మన విశ్వాసానికి ఒక ఛాలెంజ్ మాట ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్లో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఎవరి ఇంట్లో వారు ఉంటూ చర్చ్లో మనము అందరం కలిసి గ్యాదర్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు లేదంటే మన తోటి ఆత్మీయ సహోదరులు సహోదరులతో సరైన సంబంధాలు మనకు అంతలా లేవు మనల్ని పురుకొల్పే వారు ఎవరు లేరు లేదంటే మన సేవకులతో మనకు అంత సరైన సంబంధం లేకుండా చాలా దూరంగా మనము ఉంటున్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం చాలా ముఖ్యమైనది ఇలాంటి సమయంలో సో మన విశ్వాసము ఎలాంటిదో ఎంత గొప్పదో ఇతని సాక్ష్యాన్ని చూశాక మనం ఆలోచిద్దాం అతని సాక్ష్యం ద్వారా అతని విశ్వాసం ద్వారా మనలను మనం పరిశీలించుకుందాం మన విశ్వాసం ఎంత గొప్పది మనము అలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నామా లేదా అనే విషయాలు మనము ఈరోజు ఆలోచించుకుందాం మన వాక్య భాగంలోనికి మనం వెళ్ళిపోదాం వ్యవహాన స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం గాస్పల్ అకౌంటింగ్ టు జాన్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ సెవెన్ క్రొత్త నిబంధనలు పేజ్ నెంబర్ తొంభై వ్యవహాన స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని మనము చదువుకుందాం నీవు శిలోయము కోనేటికి వెళ్ళి అందులో కడుగు కొనుమని చెప్పాను శిలోయమను మాటకు పంపబడిన వాడని అర్థము వాడు వెళ్ళి కడుగు కొని చూపు గలవాడై వచ్చాను వాడు వెళ్ళి కడుగు కొని చూపు గలవాడై వచ్చాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించిన గాక ఆమె ఈ వాక్య భాగం మనం చాలాసార్లు చదువుకుంటాం వాక్ చాలా వాక్యాలు కూడా మనం వినుంటాం ఈ యొక్క వ్యక్తి కోసం సో ఆ వ్యక్తి ఎవరనేది ఇప్పటికే మనకు అర్థమైపోయింది ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా గురుడివాడు కలు లేదు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా కలు లేదు అతనికి చూపు లేదు సో అతని కోసం ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయం అంతా కూడా అతని మీదే ఆధారపడి ఉంటాడు అతని కోసమే అందులో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈ అధ్యాయానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అంటే యేసు ప్రభువును కొట్టడానికి యూదులంతా కూడా రాళ్ళు పట్టుకుని వచ్చారు అప్పుడు యేసు ప్రభు తప్పించుకుని పారిపోయాడు అక్కడి నుంచి వారి చేతికి దొరకలేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన సమయం రాలేదు ఆయన మరణించాల్సిన విధానం వేరు కాబట్టి ఆయన వారి చేతికి చిక్కలేదు సో యేసు ప్రభు మీద రాళ్ళు పట్టుకుని కొట్టడానికి ఎందుకు వచ్చారంటే యేసు ప్రభు మీద అంత కోపంగా ఉన్నారు యూదులంతా కూడా సంస్థలు పరిశీలు మొత్తం యూదులు అందరూ ఒకవేళ యేసు ప్రభు దొరికితే చంపేయాలన్నంత కోపంతో ఉన్నారు అలాంటి కోపంతో ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముగించబడుతుంది తొమ్మిదవ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో కలిసి దారిలో వెళ్తున్నాడు అది ఏ దారు ఏ మార్గమో ఏ ఊరు అక్కడ మనకు క్లియర్ గా లేదు కానీ ఊర్లో రోడ్డు మీద ఆయన వెళుతూ ఉంటే ఆ ప్రక్కన ఒక గుడ్డివాడు అడుక్కుంటున్నాడు అది ఆ అదే మొదటిసారి అని మనం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు అదే ఊర్లో చాలా సార్లు చూడు చూసి ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా అతనిని చూసి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ రోజున అతని జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యం జరగబోతుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా దాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆయనను ఎన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నారో తెలియదు కానీ అక్కడ గుడ్డివాడే అడుక్కుంటూ ఉన్నాడు అడుక్కుంటుంటే యేసు ప్రభు శిష్యులు యేసు ప్రభుతో ఒక మాట అడిగారు గురువు గారు వాడు చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి వాడు గుడ్డివాడు వాడు ఇక్కడే అడుక్కుంటున్నాడు వాడిని చూసి జాలేస్తుంది కానీ మాకు ఒక డౌట్ గురువు గారు ఏంటంటే వాడు ఇలా గుడ్డివాడిగా పుట్టడానికి వీడి పూర్వ జన్మలో వాడు చేసుకున్న శాపాలు కారణమా లేదంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పాపం కారణమా అని అడిగారు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే వాడి పూర్వజన్మ పాపాలు కాదు లేదంటే వాడి తల్లిదండ్రుల పాపం కూడా కాదు కానీ దేవుని యొక్క క్రియలు వాడి జీవితంలో కనిపించడానికి అతను గుడ్డివాడిగా జన్మించాడు అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఇంకా క్లియర్గా మన వాడి భాషలో చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క కార్యాలు దేవుని యొక్క అద్భుతం వాడి జీవితంలో జరగాలి దేవుని యొక్క కార్యాలు వాడి జీవితంలో ప్రజలకు కనిపించాలి కాబట్టి వాడు గుడ్డివాడిగా జన్మించాడు దీని నుంచి ఒక మాట మనం అర్థమవుతుంది ఏంటో తెలుసా 
ఒకవేళ మన జీవితంలో ఏదైనా లోపాలు ఉంటే ఏదైనా లోటు ఉంటే ఏదైనా ఇబ్బందులు మనకు ఎదురవుతూ ఉంటే ఎందుకు ఈ నాకు ఈ సమస్యలు ఎందుకు నాకు ఇలాంటి పరిస్థితులు అని ఒకవేళ మనం అనుకుంటే బహుశా అది దేవుడు మన జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయడానికి పెట్టి ఉండొచ్చు చాలా సార్లు విశ్వాసులుగా మనం బాధపడుతూ ఉంటాం నాకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇదొక్కటి ఉంటే కనుక చాలా బాగుండు ఎందుకు నాకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నానంటే బహుశా దేవుని యొక్క కార్యాలు లేదంటే దేవుని యొక్క క్రియలు నీ జీవితంలో జరగడానికి దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో మనల్ని ఉంచి ఉండొచ్చు ఈ గుట్టువాడి కోసం యేసు ప్రభు ఒక గొప్ప మాట అదే చెప్పాడు వాడి జీవితంలో దేవుని యొక్క క్రియలు కనిపించాలి అందుకోసమే వాడు గుడ్డువాడిగా జన్మించాడు సరే జరిగిపోయింది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా జాలి వేసినట్టుంది వాడిని చూసి చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నారు కదా వాడిని స్వస్థపరచాలని ఆశపడ్డాడు ఇప్పుడు వాడి దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభు ఉమ్మి వేశాడు అక్కడ మట్టిలో ఉమ్మి వేసి దాన్ని కలిపి ఆ బురలు తీసి వాడి కళ్ళ మీద రాశాడు రాసి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు వెళ్ళి సిలోయము అనే కోనేరు ఒకటి ఉంది కదా ఆ కోనేటికి వెళ్ళి నీ కళ్ళు కడుక్కొని రా అని చెప్పాడు ఇప్పుడు వాడు గుడ్డివాడు చిన్నప్పటి నుంచి అదే ప్లేస్ లో కూర్చుని ఉండొచ్చు అక్కడి నుంచి లేవడం వెళ్ళడం కూడా బహుశా చేత కాదు లేదంటే ఎవరైనా సహాయం చేస్తున్నారేమో రోజు తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టేసి అడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ రాత్రి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు లేదంటే అదే ప్లేస్ లో మొత్తం అంతా కూడా అక్కడే ఉంటూ ఉండొచ్చు ఏమైనా సరే ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు సహాయం తీసుకోవాలి బహుశా యేసు ప్రభు శిష్యులు ఎవరైనా వెళ్ళారేమో కూడా కూడా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు సహాయం తీసుకుని సిలోయము అనే కోనేటికి వెళ్ళాడు ఏదో గురువుగారు వచ్చారు ఆయన ఎవరో గొప్ప ప్రవక్త అంట ఏదో పని చేయమన్నాడు సరే వెళ్దామని చెప్పి వెళ్ళాడు కోనేటికి వెళ్ళిన తర్వాత కోనేటి దగ్గరికి దిగడానికి కూడా అవ్వదు గుడ్డివాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి సహాయం కావాలి ఇప్పుడు ఇంకొకటి సహాయం తీసుకొని కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కిందకి దిగిన తర్వాత బాబు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగాడు నీళ్ళు అందించారు నీళ్లు తీసుకుని కడుక్కుంటున్నాడు అంతవరకు తన జీవితంలో చీకటి పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఏది చూడలేదు అన్ని వెండమే నీరు ఎలా ఉంటదంట మా తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారంట ఈ లోకం ఎలా ఉంటది ఏ కానీ కంటితో ఏ రోజు కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే చూపు లేదు కాబట్టి ఈ రోజున అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సిలోయము అనే కోనేటిలో కడుక్కున్న తరువాత ఆయన ఆ బురదను కడుక్కున్న వెంటనే అతనికి చూపు వచ్చింది ఇప్పుడు బహుశా అతను జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి చూసింది వాటర్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కోనేటి దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు అక్కడ లేడు కూడలేడు యేసు ప్రభు అక్కడ కూడలేడు ఆ నీటిని చూసి ఆ కంటి చూపు పొందిన వెంటనే బహుశా చాలా ఆనందపడి ఉంటాడు గ్రంథులు వేసి చాలా సంతోషించాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఈ చూ ఈ లోకాన్ని చూడలేకపోయాను నేను గుడ్డువాడిగా జన్మించాను ఈ రోజున ఇవన్నీ కూడా నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి చాలా సంతోషపడి ఆనందపడుతూ అక్కడి నుంచి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే సరే చాలా మంచిది నువ్వు స్వస్థపరచబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావు ఎందుకంటే ఈ పని నేను చేశానని తెలిస్తే ఇప్పటికే యూదులంతా కూడా చాలా కోపంగా ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు సైలెంట్ గా వెళ్ళు అని చెప్పాడు సో అతని జీవితంలో ఒక గొప్ప అద్భుతం ఇప్పుడు జరిగింది పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా కంటి చూపు లేనటువంటి ఈ వ్యక్తి ఈ రోజున యేసు క్రీస్తు అతనిని స్వస్థపరచడం వలన అతను చూడగలుగుతున్నాడు అతను వెళ్ళిన స్థలము సిలోయము అనే కోనేరు సిలోయము అనే మాటకు అర్థం అక్కడ బైబిల్లో రాశాడు ఏంటంటే దానికి అర్థం పంపబడిన వాడు పంపబడిన వాడు అదే మన అంశం ఈ రోజు పంపబడిన వాడు ఎవరి ద్వారా పంపబడ్డాడు అంటే యేసు ప్రభు ద్వారా పంపబడ్డాడు యేసు క్రీస్తు ఆయనను పంపించాడు ఎక్కడికి సిలోయము అనే కోనేటికి పంపించాడు వెళ్ళి నీవు స్వస్థపరచబడు నీవు కంటి చూపు పొందు అని చెప్పి ఆయనను పంపించాడు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు అతని జీవితంలో మరిచిపోలేని ఒక గొప్ప సంఘటన గొప్ప అద్భుతం తన జీవితంలో జరిగింది తను ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నాడు అంతవరకు ఏమీ చూడలేదు చీకట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఈ రోజున అన్నీ కూడా చూడగలుగుతున్నాడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభు చెప్పినట్లు అతను చేశాడు ఇప్పుడు అద్భుతం జరిగిపోయింది కంటి చూపు వచ్చేసింది అంతా మంచిగా ఉంది మన దృష్టిలో బహుశా అతని సమస్య తీరిపోయిందని అనిపిస్తాడు ఎందుకంటే అతనికి కావాల్సింది అదే కంటి చూపు కంటి చూపు వచ్చేసింది అయిపోయింది హ్యాపీ ఇంకేమీ లేదు కానీ ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది అతని జీవితంలో అసలైన పరిస్థితులు ఇతను కంటి చూపు పొందడం వలన రెండు ఇతను కంటి చూపు పొందిన తరువాత జరిగిన విషయాలు మనము ఆలోచిద్దాం మొట్టమొదటి విషయం మనకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే తన స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు ఈ గ్రుడ్డివాడు తన స్థితిని తొమ్మిదవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి తొమ్మిదవ వచనంలో అదే తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో 
తొమ్మిదవ వచనాన్ని వీడే అని కొందరును వీడు కాడు వీని పోలి ఉన్న ఒకడని మరికొందరును అని వాడైతే నేనే అని పదకొండు వచనాన్ని కూడా చదువుతున్నాను వెర్స్ లెవెన్ వాడు యేసు అను ఒక మనుషుడు బురద చేసి నా కన్నుల మీద పోసి నీవు శిలోయమను కోనేటికి వెళ్ళి కడుగు కొనుమని నాతో చెప్పాను నేను వెళ్ళి కడుగుకొని చూపు పొంది తినను ఇరవై ఐదవ వచనం కూడా చదువుతాం వెర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేను ఎరుగను ఒకటి మాత్రము నేను ఎరుగుదును నేను గ్రుట్టి వాడినై ఉండి ఇప్పుడు చూచుచున్నానని ఈ చదివిన మూడు వచనాల్లో కూడా తన స్థితిని ఆయన ఒప్పుకోవడం మనకు కల్పిస్తాడు ఇతనిది ఒక దమ్మున్న సాక్ష్యం చాలా ధైర్యం కలిగినటువంటి ఒక సాక్ష్యం ఏం జరిగిందంటే ఈరోజు కళ్ళు వచ్చేసినాయి కంటి చూపు చూస్తున్నాడు అంతటి అందరినీ ఒక్కొక్కరిని పరిచయం చేసుకుని గుర్తుపడుతున్నాడు మొత్తం అది తన ఇంట్లో తెలిసింది ఇంట్లో వారి ద్వారా బంధుమిత్రులకు తెలిసింది తర్వాత ఊర్లో వారందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఊర్లో జనం ఏం మాట్లాడుకున్నారో తెలుసా వీడు వాడు కాదు నిన్నటి వరకు లేదంటే ఈరోజు ఉదయం వరకు ఇక్కడ కూర్చొని అడుక్కున్నాడు కదా వాడు కాదు వీడు వాడిని పోలిన ఇంకొకడు వాడి డూప్లికేట్ వీడు వాడు కాదు అని కొంతమంది అన్నారు కొంత కొంతమంది ఏమన్నారంటే వాడే ఏ లేదు నిన్న దాకా ఇక్కడ అడుక్కున్నాడు కదా వాడే వాడిని చూడు ఫేస్ చూడు నీకు తెలియట్లేదా ఇలా ఇలా వాదించుకుంటున్నారు వారి మధ్యలో ఇతనికి ఇతను వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పటి వరకు అక్కడ అడుక్కొని గుడ్డివాడుగా ఉన్నవాడిని నేనే మీరెవరు నమ్మట్లేదేమో కానీ ఆ పరిస్థితిలో ఒకప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నవాడిని నేనే ఈ రోజు నేను కంటి చూపు పొందాను అని చెప్పి వెళ్ళి ఒప్పుకున్నాడు కొంతమంది ఏమో కాదన్నారు కొంతమంది ఏమో అవునని అన్నారు తర్వాత వీరి మధ్యన అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంతమంది మాట్లాడుకున్నారు మరలా సోసలు పరిచయాలు పిలిచి ఈయన అడిగితే అక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన ఎవరో వచ్చాడు యశుప్రభు అంట నా కన్నులకు రాశాడు బురద అది రాసుకుని నన్ను శిలోయమని కోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కోమన్నాడు నేను వెళ్ళి కడుక్కొని చూపు పొందాను అని చెప్పాడు మూడవ మూడవదిగా ఇరవై ఐదవ వచ్చినలో మనం చదివిన వచ్చిన ఏముంటుందంటే అతను ఎలాంటి వాడో నాకు తెలుసు తెలియదు ఎందుకంటే శాస్త్రులు పరిచయాలు ఏం చెప్తారంటే అతను ఒక పాపి అతను దైవ కుమారుడు కాదు నువ్వు అతనితో మాట్లాడొద్దు అతన్ని నువ్వు గౌరవించవద్దు అని చెప్తారు అతను పాపో కాదు నాకు తెలియదు నాకు అనవసరం అదంతా బట్ ఆయన నన్ను పంపించాడు ఒకప్పుడు నేను గుడ్డివాడిని ఈరోజు నేను చూచుచున్నాను నేను ఈరోజు కంటి చూపు కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాను తన స్థితిని ఒప్పుకోవడంలో రెండు విషయాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఏమిటంటే తన పాత స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు రెండవది తన ప్రస్తుత స్థితిని కూడా ఒప్పుకున్నాడు నా పాత స్థితి ఏంటో తెలుసా నేను గుడ్డివాడను నేను అడుక్కునే వాడను నేను చీకటిలో ఉన్నాను నా జీవితానికి విలువ లేదు నన్ను ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు కానీ అదే గుడ్డి వాడనైనా అడుక్కునే వాడనైనా నేను ఈ రోజున నేను కళ్ళు కలిగి ఉన్నాను నేను ఈ రోజు చూచుచున్నాను నేను అందరినీ కూడా చూడగలుగుతున్నాను కేవలం ఏమిటంటే ఇది దేవుడు చేసిన అద్భుతం అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు చాలా ధైర్యంగా తన పాత స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు ఎంత ధైర్యంగా వారి ముందు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు చూడండి అంత ధైర్యంగా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఏముంది అని అనుకుంటే ఆ ముందజ్జయంలో ఎలా ముగించబడిందో చెప్పాను యేసు ప్రభు కనిపిస్తేనే రాణించుకుని కొట్టేద్దాం అని చూసిన యూదులు ఇంకొక మాట కూడా డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఒక చాటింపు కూడా వేశారు ఏమిటంటే ఎవరైనా ఆయనను క్రీస్తు అని చెప్తే ఊర్లో నుంచి వెలివేస్తామని చాటించారు సన్నిహాడ్ సభలో వారంతా కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ జయంలో మీకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట వారంతా అంత కోపంగా ఉన్నారు ఆ యేసు క్రీస్తు కోసం ఎవరైనా మాట్లాడితే వాడిని కొట్టడానికైనా విలువేయడానికైనా హింసించడానికైనా సిద్ధపడిపోయి ఉన్నారు అలాంటి వ్యక్తుల దగ్గరకు వచ్చి హలో ఒకప్పుడు చీక్ గుడ్డివాడిగా అడుక్కునేవాడిగా ఉన్న నేనే ఈరోజు నేను చూస్తున్నాను ఇది ఎవరు చేశారని తెలుసా ఆయనే ఆయన పాపయో లేదంటే కాదో నాకు అనవసరం నాకు తెలియదు కానీ ఒకప్పుడు నేను గుడ్డివాడిని ఈరోజు నేను చూస్తున్నాను చాలా ధైర్యంగా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు తన స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు మనలో అలాంటి ధైర్యం ఉన్నదంటారా విశ్వాసం అతని ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే విశ్వాసం నుంచి వచ్చింది తన పాత స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు సాధారణంగా ఒకవేళ మనము ఒకప్పుడు బాగా పేద స్థితుల్లో చాలా కష్టాలు పడి ఉండి తర్వాత దేవుడు ఆశీర్వదించి ఒక మంచి స్థితిలోనికి వెళితే మన పాత స్థితిని మర్చిపోతాం ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి గుర్తు చేస్తే ఎవరైనా ఒకటి అలా ఉండేవాడు కదా అంటే ఏ ఏం మాట్లాడితే ఇప్పుడు నువ్వు అంటారు లేదంటే ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడం ఎందుకంటే మన పూర్వ స్థితి మనకు నచ్చదు అది ఆత్మీయంగా అయినా లోకపరంగా అయినా సరే కానీ ఈ వ్యక్తి ఎంత ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నాడు తెలుసా నేను ఒకప్పుడు అడుక్కునేవాడినే 
నాకు ఒకప్పుడు కళ్ళు లేవు నేను ఒకప్పుడు కంటి చూపు లేని చీకట్లో ఉన్న వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రక్కనే ఉన్నాను నన్ను ఎవడు పట్టించుకోలేదు కానీ ఈ రోజు నేను చూస్తున్నాను తన పాత స్థితిని ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నాడు తన ప్రస్తుత స్థితిని కూడా ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నాడు మల్కమ్ మగ్రేజ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంగ్లీష్ జర్నలిస్ట్ ఆయన తర్వాత ఎథీస్ట్ దేవుణ్ణి కూడా నమ్మడు ఇది ఒకసారి చెప్పినట్టు నన్ను ఆయన ఇండియా ఒకసారి వచ్చినప్పుడు కేరళలో అనుకుంటా ఆయన ఉదయాన్నే వాకింగ్కి వెళ్తున్నాడు అంట వాకింగ్ వాకింగ్కి వెళ్తుంటే ఒక చెరువు ఉంది ఒక కొలను అందులో ఒక స్త్రీ యవనస్తురాలు స్నానం చేస్తుంది బట్టలు లేకుండా ఇతను దూరం నుంచి చూసి ఆమెను చూద్దామని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట నీటిలో దిగారు నీటిలో దిగి ఆమె దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు ఎవరు కూడా లేక ఆ తెల్లవారుజామున ఎవరు కూడా కనిపించరు కదా దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆమె తన శరీరాన్ని తన చేతితో ఇలా కప్పుకుని బాధపడుతుంది ఇతను ఇలా దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి తన శరీరాన్ని కప్పుకుంది ఆమె తన శరీరాన్ని ఇలా కప్పుకోగానే ఈయన చాలా చీ అని అనుకున్నాడు అంట ఏంటంటే తనకు కుష్టివాది ఉన్నది ఆ స్త్రీకి అమ్మాయి కుష్టివాది ఉన్నది కాబట్టి ఊర్లో ఎవరు కూడా ఎలా చేయరు కాబట్టి చీకటిగా ఉండగా వచ్చి స్నానం చేసి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి వచ్చింది అమ్మ కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరు స్నానం చేస్తుంది చూద్దామని చెప్పి దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఆయన ఈ విషయాన్ని తన బుక్ లో రాస్తూ ఆయన ఒక మాట రాశాడు ఏమిటంటే నేను ఏదైతే చేయకూడదు అనుకుంటున్నానో అదే చేస్తున్నాను ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నానో అది చేయలేకపోతున్నాను ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది ఈజ్ ఇట్ హెర్ డిసీజ్ లెప్రసీ ఆర్ మై డిసీజ్ కాల్ లక్షరసీ అని ఆయన ఒక బుక్ లో రాసుకున్నాడు అది ఆమెకున్న ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఈ పుష్టి వ్యాధి అనేటువంటి రోగమా లేదంటే నాలో ఉన్న ఈ పాపం అనే రోగమా ఎందుకో తెలుసా నేను ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయలేకపోతున్నాను ఏది చేయకూడదు అనుకుంటున్నానో అదే నేను చేస్తున్నాను తన స్థితిని ఆయన ధైర్యంగా ఒప్పుకొని రాసుకున్నాడు మనిషి యొక్క జీవితంలో ఉండే ఆ యొక్క పాపపు ఆలోచనలు లేదంటే మనలో ఉండే అలాంటి లోపాలను మనం అంత ధైర్యంగా ఒప్పుకోలేము ఆయన తర్వాత దేవుణ్ణి నమ్ముకుని ఒక గొప్ప పుస్తకాలు రాసి చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన చనిపోయారు ఇప్పుడు కానీ ఆయన రాసుకున్న బుక్ లో తన స్థితిని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అలాగ ఎందుకంటే అది నాలో ఉన్న లోపం నేను ఒక స్త్రీని చూడగానే అలాగ వెళ్ళిపోయానంటే అది నాలో ఉన్న లోపం అది అని ధైర్యం ఒప్పుకున్నాడు ఇక్కడ ఈ గుడ్డువాడు కూడా అదే చేస్తున్నాడు నా పాత స్థితి నాకు తెలుసు నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటాను నేను గుడ్డువాడినే నేను రోడ్డు మీద అడుక్కున్నాను కానీ ఈ రోజు నేను చూడగలుగుతున్నాను అని చెప్పి తన స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు రెండవది ఏం చేశాడు తెలుసా ఏ సైను ఒప్పుకున్నాడు లేదంటే ఏసు క్రీస్తును ఒప్పుకున్నాడు పదిహేడు వచ్చిన చదువుదాం పదిహేడు వెర్స్ సెవెంటీన్ కాబట్టి వారు మరల ఆ గృడ్డివానితో అతడు నీ కన్నులు తెరిచినందుకు నీ అతని గూర్చి ఏమనుకొనిచున్నావని అడుగుగా వాడు ఆయన ఒక ప్రవక్త అనేను ముప్పై మూడవ వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను వెర్స్ థర్టీ త్రీ ఈయన దేవుని వద్ద నుండి వచ్చిన వాడు కానీ ఎడల ఏమీ చేయనడని వారితో చెప్పాడు తన స్థితిని ఒప్పుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ యేసు ప్రభువుని దైవ కుమారుడిగా లేదంటే దేవునిగా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను అప్పటికి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదో యేసు ప్రభువు క్రీస్తు అని ఎవరైనా చెప్తే ఆయన దైవ కుమారుడు అని ఎవడైనా చెప్తే వాడిని సమాజంలో నుంచి వెలివేస్తామని చాటింగ్ చేశారు లేదంటే హింసిస్తామని చాటించారు వారు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు కానీ అలాంటి వారి ముందు ఆయనతను నిలబడి ధైర్యంగా ఒప్పుకుంటున్నాడు ఏంటో తెలుసా ఆయన దైవ కుమారుడు నీ కళ్ళు తెరిచాడు కదా ఆయన నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఆయన కోసం అని అంటే ఆయన ఒక ప్రవక్త అనుకుంటున్నాను సార్ నేను సాధారణ మనిషి ఎవడు కూడా ఇలాంటి పనులు చేయలేడు ఆయన ఒక గొప్ప ప్రవక్త అనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు తర్వాత ముప్పై మూడో వచ్చిన చదివేటప్పటికి అతను దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినాడు కాదు అతను ఒక పాపి వాడిని నువ్వు పట్టించుకోకూడదు అని చెప్పి వీళ్ళంతా అంటే ఇతను మరొక మాట చెప్తున్నాడు ఆయన దేవుని దగ్గర నుంచి రాకపోతే ఈ పని చేయలేడు సార్ ఎందుకో తెలుసా ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ దగ్గర ఉన్నాను నేను నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే వీధిలో ఇక్కడ అడుక్కుంటున్నాను మా తల్లిదండ్రులు నన్ను స్వస్థపరచలేకపోయారు లేదంటే మీరెవరు నన్ను స్వస్థపరచలేకపోయారు నాకు ఈ సమాజం చూపునివ్వలేకపోయింది కానీ ఆయన ఒక్కడే వచ్చి నాకు కంటి చూపు నెల ఇచ్చాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు చేయలేకపోయిన ఆ పనిని ఆయన ఒక్కడే చేశాడంటే ఖచ్చితంగా ఆయనలో ఏదో ఉంది ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుని కుమారుడు ఆయన దేవుడు అని చెప్పి ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నాడు అక్కడ కూడా మళ్ళీ అతని విశ్వాసం మనకు కనిపిస్తాడు 
ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఏమి యేసు ప్రభుని చూడలేదు అతను యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలు ఏవి కూడా చూడలేదు యేసు ప్రభుతో తిరగను లేదు ఆ రోజు యేసు ప్రభు వచ్చి నువ్వు వెళ్ళి కడుపు అని చెప్తే వెళ్ళి కడుక్కున్నాడు కంటి చూపు వచ్చింది యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచాడు సో ధైర్యముగా వారి ముందు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకున్నాడు ఆయన సాధారణ మనిషి కాదు సార్ ఆయన ఒక ప్రవక్త ఆయన దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త ఈ సమాజము మీరు మీరెవరు కూడా నాకు చేయలేని ఒక గొప్ప పనిని ఆయన నాకు చేశాడు కాబట్టి ఆయన నేను దేవుని కుమారుడిగా ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పి చాలా ధైర్యంగా ఆయన ఒప్పుకోవడం జరిగింది తన స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు రెండవది యేసు క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నాడు దేవునిగా ఈ రెండు జరిగినాయి ఇప్పుడు పంపబడిన వాడు స్వస్థపరచబడ్డాడు కదా యేసు ప్రభు పంపించిన ఈ వ్యక్తి స్వస్థపరచబడ్డాడు కంటి చూపు వచ్చింది పంపబడిన వాడు తన స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు తర్వాత యేసు క్రీస్తుని కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఈ రెండు పనులు చేయడం వలన లేదంటే తన జీవితంలో ఈ అద్భుతం జరిగింది కదా ఈ అద్భుతం జరిగిన దాని వలన వచ్చిన ప్రతిఫలం ఏమిటనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు తన స్థితి మారిపోయింది తను అద్భుతం పొందాడు తన జీవితంలో ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని పొందాడు ఈ అద్భుతం వలన వచ్చిన అనుభవం ఏమిటంటే పదవి వచ్చినాను చదువుతున్నాను వారు నీ కన్నులేలాగూ తెరవబడినని వాని అడుగగా అని ఉంటుంది అక్కడ పదవ వచ్చినంలో తర్వాత పదమూడవ వచ్చినాను చదువుతాను వేస్ థర్టీన్ అంతకు ముందు గ్రుడ్డివాడనై ఉండిన వాణ్ణి వారు పరిసయుల యొద్దకు తీసుకొని పోయేది వేర్స్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదో వచ్చిన అని కూడా చదువుతున్నా వారు గ్రుడ్డివాడై ఉండి చూపు పొందినని యూదులు నమ్మక చూపు పొందిన వాణ్ణి తల్లిదండ్రులను పిలిచి తర్వాత ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వేర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వారు కాబట్టి వారు గ్రుడ్డివాడై ఉండిన మనుషుని రెండవ మారు పిలిపించి దేవుని మహిమపరచును ఈ మనుష్యుడు పాపి అని మేము ఎరుగుదామని వాణితో చెప్పగా ఈ పంపబడిన వాణి జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది కదా అద్భుతం వలన వచ్చిన అనుభవం ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది అవమానం పొందాడు అవమానపరచబడ్డాడు దేవుడు అతని జీవితంలో ఒక అద్భుతం చేయడం వలన ఆయనకు ఎలాంటి పరిస్థితి సంభవించిందంటే సమాజం మధ్యన అతనిని అవమానపరిచాడు ఇప్పుడు ఈ విషయం ఊరంతా తెలిసిపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళకి బంధుమిత్రులకు ఊరంతా తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు అతను ఉన్న స్థలానికి వచ్చారు వీళ్ళు కొంతమంది యూదులు వచ్చి ఏంట్రా బాబు నిన్నటి వరకు నువ్వు చూడలేదు కదా నీకు కంటి చూపు వచ్చిందండి కదా ఏంటి ఏం జరిగిందని అడిగారు ఏం లేదు సార్ నేను అలాగే అడుకుంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఉమ్మి వేసి బురద రాసి నా కంటికి రాశాడు వెళ్ళి ఆ సిలోయమనే పోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కోమన్నాడు నేను వెళ్ళి కడుక్కున్నాను నా కంటి చూపు వచ్చింది అని ఆహా అయితే నీకు బాగానే జరిగింది కదా మరి ఆయన కోసం ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అని అడిగారు ఆయన ఎవరో ఒక ప్రవక్త అనుకుంటున్నాడు సార్ అని చెప్పాడు సరే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎంత జరిగినా సరే నమ్మరు లేదంటే ఒకడికి మంచి జరిగింది అనుకోండి ఆహా ఇది అవసరం అంటావా నీకు ఇది చెయ్యాలంటావా ఇలాంటి మాట లేదంటే ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి అత్యున్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెనకాల ఏదో ఒకటి మరలా నమ్మకుండా లేదంటే అతనిని కొంచెం ఇంకా డిక్రీస్ చేసేలాగా మాటలు మాట్లాడు అలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి కదా అలాంటి వ్యక్తుల వీరంతా కూడా ముందు వచ్చి అడిగారు ఇతను చెప్పాడు ఏం జరిగిందో చెప్పిన తర్వాత అయినా సరే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదురా మాకు ఓ పని చేద్దాం నడు పరిశీల దగ్గరికి వెళ్దామని తీసుకునేవాడు పరిశీల దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతే వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ నిలబెట్టి ఈయన నిలబెట్టి అడుగుతున్నారు ఎరా నీ జీవితంలో ఏం జరిగింది ఏదో అద్భుతం జరిగిందంట కదా నీకు కలు లేవండి అని అన్నట్టు వరకు అసలు నువ్వేనా లేదంటే ఇంక ఆడు వేరేవాడా అని అడిగి లేదు సార్ ఇంకో వీళ్ళకి చెప్పిన కావాలంతా అడగండి ఏం జరిగిందని మొత్తం అంతా మరలా చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత కూడా మరలా పరిచయులకి ఇంకా నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ఇంకా నమ్మట్లేదు వాళ్ళు నమ్మకుండా సరే ఓ పని చేద్దాం నీకు ఎవరు ఉన్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ అని అడిగారు ఆ అమ్మ నాన్న ఉన్నారండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిల్లండ్రా వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళ కొడుకు కాదు అని చెప్పి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా పిలిచారు వీడేనా మీ కొడుకు వీడు మీకు పుట్టినోడేనా వీడికి కంటి చూపు లేదంట కదా పుట్టినప్పుడు వీడు నిజంగా మీ కొడుకేనా అని చెప్పి అడిగారు సార్ మా కొడుకే సార్ నిన్నటిదాకా వాడు కంటి చూపు లేదు ఆడికి చిన్నప్పటి నుంచి వాడి కళ్ళు లేవు కళ్ళు ఉన్నా కానీ కంటి చూపు లేదు నిన్నటి నుంచి చూస్తున్నాడు వీడు మా కొడుకే సార్ కానీ వాడు ఎలా స్వస్థపరచబడ్డాడో మాకు తెలియదు వాడు పెద్దవాడు కదా వాడినే వాడికి వాడు చెప్పుకోగలుగుతాడు అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చెప్పారు ఇది అతను ఎదుర్కొన్న అవమానం ఇతరులతో ఆగిపోలేదు మరలా రెండవసారి మనము ఇంకా చివరిన చదివితే ముప్పై మూడవ ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన చదివాం రెండవసారి మరలా పిలిపించారు పంపించేశారు ఇప్పుడు 
వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన తర్వాత అడిగి పంపించేశారు పంపించేసిన తర్వాత మరలా ఇంకొకసారి వీళ్ళంతా కూడా డిస్కషన్ చేసుకుని మరలా ఈ వ్యక్తిని పిలిపించి అడుగుతున్నారు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా నీ కంటి చూపు వచ్చిందా నిజమేనా నీ నిజంగా వాడివేనా ఇవన్నీ కూడా అడిగి సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది కానీ నువ్వు ఎవరిని మహిమపరచాలంటే తండ్రి అని దేవుడిని మహిమపరచు వాడు మనిషి వాడు దేవుడు కాదు వాడు పాపి వాడు వాడిని నువ్వు మహిమపరచవద్దు నువ్వు దేవుని మహిమపరచు అని చెప్తే ఆడు పాపి అని మాకు తెలుసు అని చెప్పి ఈ వ్యక్తిని తిరిగి పంపించేశారు బహుశా ఏ వ్యక్తి జీవితంలో కూడా వాడు ఇలాంటి అద్భుతాన్ని పొందుకోవడం వల్ల ఇంతలాగా అవమానపరచబడలేదేమో బహుశా కంటి చూపు వచ్చింది కదా అదే నిన్నటి దాకా అడుక్కున్నాడు వాడు వాడు చీకటిలో ఉన్నాడు ఈ రోజు చూస్తున్నాడు అంటే మనకు ఆనందమే కదా ఇలా ఆనందపడాల్సిన వ్యక్తులంతా కూడా కలిసి ఈ వ్యక్తిని సమాజంలో అవమానపరిచారు తర్వాత సభలోనికి తీసుకువెళ్ళి అవమానపరిచారు చివరికి ఏమన్నారంటే అతని ఎగ్జిస్టెన్స్ నే వారు తప్పు పట్టారు నువ్వేనా నువ్వు అసలు వాళ్ళకైనా పుట్టావు నువ్వు ఉన్నావా నీలంటి వాడు ఇంకొకటి ఎవడన్నా వచ్చాడా ఎంత దిగజారిపోయింది చూడండి సమాజం యేసు ప్రభు ఉన్న మీద ఉన్న కోపంతో ఈ వ్యక్తిని ఇంతలాగా అవమానపరిచారు కానీ ఎక్కడా కూడా అతను సడన్లీ పోలేదు తన విశ్వాసం ఎందుకు అంత ధైర్యం గొప్పకున్నాడు తెలుసా ఆయన ఎవడనుకున్నాం అంటే ఆయన ప్రవక్త సార్ ఆడు పాపి ఆడు మనిషి కాదంటే లేదు సార్ ఆయన పాపి అయితే ఇలాంటి ఎందుకు చేస్తాడు ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడు కాబట్టి చేశాడు ఎందుకు తెలుసా మీరందరూ కూడా నాతో ఉన్నా సరే నాకు ఇలాంటి అద్భుతాన్ని చేయలేకపోయారు ఇంత ధైర్యంగా వారి ముందు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అతని అనుభవం ఆ లోపల నుంచి వచ్చినటువంటి అనుభవం కొద్ది క్షణాలు యేసు ప్రభుని చూస్తుండొచ్చు కొద్ది సమయం యేసు ప్రభుతో గడిపి ఉండొచ్చు కానీ అతని విశ్వాసము చాలా బలమైన పునాది మీద వేయబడింది అతని అనుభవం యేసు ప్రభుని రుచి చూశాడు ఆ అనుభవంతో ఆయన అతని అతను వాడందరికీ కూడా సమాధానము ఇచ్చాడు సో అద్భుతం వలన అతనికి వచ్చిన అనుభవం ఏమిటంటే అవమానపరచబడ్డాడు మొట్టమొదటి రెండవది ఏమిటి జరిగిందో తెలుసా ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చదువుతాం థర్టీ ఫోర్ వెర్స్ థర్టీ ఫోర్ అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపి వై పుట్టిన వాడు నీవు మాకు బోధింపవచ్చితేవా అని వాణితో చెప్పి వాణ్ణి వెళ్ళి వేసి ఇది చివరికి జరిగింది అవమానించడం మాత్రమే కాదు కానీ చివరికి ఊర్లో నుండి సమాజంలో నుండి అతనిని వెలివేశారు ఎందుకు వెలివేశారు న్యారం చేయలేదు తప్పు చేయలేదు దొంగతనం చేయలేదు వ్యభిచారం చేయలేదు నరహత్య చేయలేదు లేదంటే ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేయలేదు దేవదోషణ చేయలేదు ఎవరిని ఏమీ అనలేదు అయినా సరే వెలివేశారు ఎందుకు ఎందుకంటే వాడు చూస్తున్నాడు కాబట్టి వాడికి కంటి చూపు వచ్చింది కాబట్టి వెలివేశారు యేసు ప్రభుని దైవ కుమారుడుగా ఒప్పుకున్నందుకు వారు వెలివేసేశారు ఇప్పుడు అతని కళ్ళు తెరవబడినందుకు ఆయనను వెలివేశారు ఏం చేశాడు నేరం ఏమి నేరం లేదు సమాజం మధ్య సభలోను తల్లిదండ్రులతో అందరి ముందున అవమానపరిచారు అవమానపరిచిన తరువాత నువ్వు దేవుని మహిమపరచు వాడు పాపి అని అంటే అప్పుడు ఈయన ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా అతను పాపో లేదంటే కాదో నాకు తెలియదు కానీ అతను మాత్రం దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి ఆయన చాలా గొప్పవాడు సార్ అందువల్ల నన్ను స్వస్థపరిచాడు అని చెప్తే ఒరే నువ్వు నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన వాడివి నీవు మాకు చెప్తావా నువ్వు పాపి విరా మేము పరిశుద్ధులం నీవు మాకు బోధిస్తావా అని చెప్పి కోపంతో అతనిని సమాజంలో నుంచి వెలివేశాడు బహుశా అతని పరిస్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుందంటే అతను ఏ విధంగా ఆలోచించుకుని ఉంటా ఉండి ఉండొచ్చు అంటే బహుశా గుడ్డివాడిగా నా జీవితమే చాలా బాగుంది కదా రా అని అనుకుని ఉండొచ్చు నన్ను ఎవడు పట్టించుకోలేదు రోడ్డు మీద అడుక్కుంటున్నప్పుడు నా దగ్గరికి ఎవడు రాలేదు నేను చీకట్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవడు పట్టించుకోలేదు నా జోలికి ఎవడు కూడా రాలేదు ఈరోజు నేను చూడటం వలన సమాజం అంతా కూడా నా దగ్గరికి వచ్చేసింది నన్ను వెలివేశారు నన్ను హింసించారు నన్ను అవమానపరిచారు నా పాత స్థితి చాలా బాగుందేమో అని బాధపడి ఉండొచ్చు ఈ రోజు యేసు ప్రభు వాడి జీవితంలోనికి రావడం వల్ల వాడికి వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా ఊర్లో నుంచి వెలివేశారు వాడికి విలువ ఇవ్వలేదు నువ్వు నిజంగా పుట్టవా నువ్వు ఉన్నావా అసలునే లేదంటే వేరేవాడా నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులు నిజమేనా ఎంత అవమానకరమైన పరిస్థితి అది మన తల్లిదండ్రులు ఎదురుగా పెట్టి వీడు నీ కొడుకేనా నిజంగా అని అంటే ఎలా ఉంటుంది వారికి బాధ లేదంటే వారి ముందు మళ్ళను వారు నీ తల్లిదండ్రులైనా అని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది ఏమీ నేరం చేయలేదు ఏ పాపం కూడా చేయలేదు ఊరికినే ఏ రీజన్ కూడా లేకుండా అతను వెలివేశారు అవమానపరిచారు కేవలం ఏంటో తెలుసా యేసు ప్రభు మీద కోపంతో 
పంపబడిన వాడు ఎదుర్కొన్న అనుభవం ఇలా ఇలా ఇవి అవమాన పరచబడ్డాడు రెండవది వెలివేయబడ్డాడు సమాజంలో నుంచి నా పాత స్థితే బాగుంది కదరా ఎవడు కూడా నన్ను నా జోలికి రాలేదు అని చెప్పి చాలా బాధపడి ఉండొచ్చు ఇది ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో జరిగింది అతని అద్భుతములో నుంచి వచ్చిన అనుభవాలు ఏమిటంటే వెలువేయబడ్డాడు అతను అవమానపరచబడ్డాడు ఇతని సాక్ష్యం యూదుల్ని రెండు గుంపులు చేసింది యూదులంతా కూడా టూ గ్రూప్స్ అయిపోయారు ఎలా అయిపోయిందంటే అతను స్వస్థపరచబడిన తర్వాత చాలా మంది ఏమో వీడు వాడే అని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది ఏమో వీడు వాడు కాదు వాడిని పోలియో అని కొంతమంది అని అన్నారు ఈ విధంగా టూ గ్రూప్స్ అయిపోయింది రెండవది కొంతమంది ఏమో యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచాడు కదా ఆయన నిజంగా దేవుడురా అని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది ఏమో లేదు అతను దేవుడు కాదు ఏదో అద్భుతం చేశాడు అంతే అని కొంతమంది అన్నాడు మొత్తం యూదులందరినీ కదిలించింది ఈయన యొక్క సాక్ష్యం సమాజం అంతా కూడా శాస్త్రులు పరిసయులు మిగిలిన వారు అందరూ కూడా కదిలించబడ్డారు మొత్తం ఊరంతా కూడా వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందింది ఇతని సాక్ష్యం మొత్తం వారంతా కూడా కదిలి వచ్చారు రెండు గుంపులు చేసేసింది యూదులందరినీ కలి కదిలించిన ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఈ గుడ్డి వాడిది ఇతని పేరు రాయబడలేదు కానీ ఇతని కోసం చాలా విషయాలు ఇందులో బైబిల్లో మెన్షన్ చేయబడ్డాయి ఒక అధ్యాయం అంతా ఈయన కోసమే మాట్లాడబడింది ఇంత గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పొందిన వ్యక్తి ఇతను కళ్ళుండి చూసి ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఒప్పుకుంటే కళ్ళు ఉండి కూడా కళ్ళు లేకుండా ఈయన యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాన్ని ఒప్పుకుంటే కళ్ళు ఉన్న ఈ యూదులంతా కూడా యేసు ప్రభు దేవుడు కాదని ఒప్పుకున్నాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళారు శాస్త్రులు పరిసరి ఆయన చేసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని చూశారు ఎందుకంటే ప్రతి అద్భుతంలో ఏదైనా లోపం దొరుకుతుందేమో ఏదో విధంగా ఆయనను ఇరుకులో పెట్టాలని చెప్పి కూడా తిరిగారు ఆయన జీవించిన విధానం తెలుసు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు కల్లారా చూశారు చాలా అనుభవాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు ఇవన్నీ చూసిన వారు ఈ రోజు ఈ స్వస్థపరచబడిన వ్యక్తి ఆయన దైవ కుమారుడండి ఆయన దేవుడండి నన్ను స్వస్థపరచాడండి అని చెప్తుంటే హే లేదు ఆయన పాపి ఆయన దేవుడు కాదు ఆయన ఒక పాపి అతను మంచివాడు కాదు నువ్వు దేవుణ్ణి మహిమపరచాలని అన్నారు ఇప్పుడు గుడ్డివాడు ఎవడు కళ్ళు లేనివాడు గుడ్డివాడు ఇతను కంటి చూపు పొందాడు కళ్ళున్న యూదులందరూ కూడా గుడ్డివారు అయ్యారు గుడ్డివాడు నిజంగా చూపు పొందాడు కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఏమో ఇప్పుడు గుడ్డివారు అయ్యారు ఇలాంటి గొప్ప సాక్ష్యం ఇంత గొప్ప అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని ఆయన ఎందుకు ఇవ్వగలిగాడంటే బహుశా ఆయనలో ఉన్నటువంటి అనుభవం కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఏమీ కాదు బహుశా ఒక రోజు అయి ఉండొచ్చు అది లేదంటే ఒక వారం రోజులు అయి ఉండొచ్చు ఆ ఇష్యూ అంత సమయంలో యేసు ప్రభుని బహుశా ఆయన రెండు సార్లే కలిసాడు ఒకసారి ఏమిటంటే కంటి చూపు లేనప్పుడు యేసు ప్రభుని చూశాడు రెండవసారి కంటి చూపు వచ్చిన తర్వాత మరలా యేసు ప్రభుని చూశాడు అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు యేసు ప్రభుతో యేసు ప్రభు కోసం బహుశా విని ఉండొచ్చు కల్లారా చూసిన అనుభవాలు ఏమీ కూడా లేవు కానీ ఆ కొద్దిసేపట్లోనే చాలా గొప్ప అనుభవాన్ని పొందుకున్నాడు ఏసైను రుచి చూశాడు ఆ అనుభవం ద్వారా అతని సాక్ష్యం చాలా గొప్పగా ఇవ్వగలిగాడు ఇంత గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి ఈ యొక్క రుడ్డివాడు ఇలాంటి లేదంటే ఇతరులో ఉన్నటువంటి లోతైన అనుభవాలు మనలో ఉంటే అప్పుడు మనము ఇలాంటి సాక్ష్యాన్ని చెప్పగలం యేసు క్రీస్తు కోసం మనము ఏ మాట చెప్పగలగాలో తెలుసా ఒకప్పుడు నేను ఆత్మీయంగా గుడ్డివాడిగా లేదంటే గుడ్డిదానిగా జన్మించాను సార్ ఈ రోజున యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్షణ పొంది నేను చూడగలుగుతున్నాను అని చెప్పగలగలను అతను తన పాత స్థితిని ఒప్పుకున్నాడు ప్రస్తుత స్థితిని కూడా ఒప్పుకున్నాడు మన పాత స్థితి ఏమిటంటే మనం ఒకసారి ఆత్మీయంగా గుడ్డివారిగా జన్మించాం మనము పాపములో ఉన్నాం కానీ ఈ రోజున నేను యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుని నేను చూడగలుగుతున్నాను అని మనము పది మంది ముందు ఒప్పుకోగలగాలి ఆయన కోసం ఇలాంటి అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని మనము ఇవ్వగలగాలి మనము ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుత రోజుల్లో అది ఇంకా ప్రాముఖ్యమైన పంపబడిన వాడు ఇంకొక మాట కూడా పంపబడిన వాడు అనే అర్థం వస్తుంది ఏమిటంటే అపోస్తలుడు అపోస్తలుడు అనే మాటకు కూడా పంపబడిన వాడు అని అర్థం యేసుక్రీస్తు అదే విధంగా పన్నెండు మంది అపోస్తులను ఎన్నుకొని వారిని ఈ యొక్క లోకములోనికి పంపించాడు ఆయన సువార్త చేయడానికి ఇక్కడ ఈ గుడ్డివాడిని స్వస్థపరచబడడానికి పంపించాడు 
తర్వాత ఆయన అపోస్తులను నియమించుకుని సువార్త ప్రకటించడానికి పంపించాడు అదే ఏసే ఈ రోజు మనలను కూడా ఎన్నుకున్నాడు ఆయనను నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన మన తన శిష్యులుగా చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనం ఈ లోకములో ఆయన కోసం సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మనము కూడా పంపబడిన వారం యేసు క్రీస్తు ద్వారా పంపబడిన మనము ఈ లోకములో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఇచ్చినట్టుగా ధైర్యముగా సాక్ష్యం ఇవ్వగలగడం మన సాక్ష్యము పది మందిని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ ఒక్కరిని కదిలించినా చాలు పది మంది అవసరం లేదు మన ఇంట్లో ఒక్కరిని కదిలించినా చాలు నీ భర్త రక్షించబడితే చాలు నీ సాక్ష్యం ఏమి నీ పిల్లలు కదిలించబడితే చాలు నువ్వేమి ఊరిని మార్చే అవసరం లేదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మొట్టమొదటిగా నీ ఇంటిలో సరి చేసుకో అని చెప్పాడు మన కుటుంబంలో మనం ఉజ్జీవింప ఉజ్జీవం తీసుకురావాలి మన కుటుంబంలో మన సాక్ష్యం కదలిక తీసుకురావాలి మనకు ఇలాంటి సమస్యలు ఇలాంటి అవమానాలు ఎదుర్ ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇలాంటి గొప్ప విశ్వాసాన్ని చూపించగలగాలి ఈ విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే అనుభవాల నుంచి వస్తుంది ఆ లోతైన అనుభవాన్ని ఈ వ్యక్తి పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఈ రోజున వారంతా కూడా వెలివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అవమాన పరుస్తున్నా సరే అక్కడ నిలబడి ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు ఆయన యేసు ప్రభు అండి ఆయన క్రీస్తు అండి ఆయన దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి అందుకే నన్ను స్వస్థపరచాడు అని చెప్పి ధైర్యంగా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు చివరికి వెలివేయబడ్డాడు ఇది ఈ పంపబడిన వాడి యొక్క అద్భుతమైన సాక్ష్యం మొత్తం ఊరంతా కదిలించబడింది యూదులందరూ కూడా కదిలించబడ్డారు రెండు గుంపులు అయిపోయినాయి ఇంత గొప్ప అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని ఈ వ్యక్తి మనకు ఇస్తున్నాడు మరి మనలో ఇలాంటి గొప్ప అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని లేదంటే ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని చూపించగలిగే స్థితిలో మనం ఉన్నామా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకు నేను సంవత్సరాలైన అయి ఉండొచ్చు విశ్వాసులమైన మనము యేసుక్రీస్తు కోసం శ్రమలు ఎదురైనప్పుడు లేదంటే ఎవరైనా మనల్ని అడిగినప్పుడు ఇలాంటి అనుభవాలతో మనము ధైర్యంగా ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని చూపించగలుగుతున్నామా మరి ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్లో నీ సేవకుడితో సరైన సంబంధం ఉండకపోవచ్చు నీ తోటి విశ్వాసులతో సరైన సంబంధం ఉండకపోవచ్చు లేదంటే నీ ఆత్మీయ గురువులతో సరైన సంబంధం ఉండ ఉండకపోవచ్చు కేవలం ఇంట్లోనే మనము మూసివేయబడి ఇంట్లోనే ఉంటూ దేవుని సన్నిధికి దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఉన్నామేమో మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోకుండా నేను ఆత్మీయంగా పురుకొల్పే వారు నీకు ఎదురుగా ఈరోజు రాకపోవచ్చు కానీ ఇలాంటి సమయంలో నీ విశ్వాసం నిలబెట్టుకుంటున్నావా లేదంటే నీవు కూడా లోకంతో కలిసిపోయి అయిపోయిందలే ఇక్కడతోటి ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు చర్చ్కి వెళ్లే పని లేదు బైబిల్ చదివే పని లేదు వాక్యాన్ని వినే పని లేదు ఇలాగ సరదాగా గడిపేస్తూ ఉన్నామేమో చాలా మంది అలాగే గడిపేస్తున్నారు ఇదే బాగుంది హాయిగా చర్చికి వెళ్లే పని లేదు ఇంటి దగ్గర ఉండి సినిమాలు చూడొచ్చు ఇంటి దగ్గర ఉండి లేదని మందు తాగవచ్చు ఇంటి దగ్గర ఉండి పనికి మాలిన వేసాలు వేయొచ్చు ఇక మనకు దేవుడితో సంబంధం లేదు మనం విశ్వాసం కాదు అసలు చర్చికి వెళ్ళినప్పుడే మనం విశ్వాసం చర్చి లేదు పాస్టర్ మన ఇంటికి రాడు ఎవరు కూడా మనల్ని పట్టించుకోరు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం జీవించవచ్చు ఇలాంటి విశ్వాసాలు ఉంటే కనుక మార్చుకుందాం చాలా వరకు అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు మీరు ఎవరైనా సరే అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరెవరిలో ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు తెలుసు జాగ్రత్త పడండి ఇప్పటికైనా నీవు దేవుని విషయంలో అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే నీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడంలో నీవు విఫలమైపోతే చివరికి నువ్వు వెళ్ళేది నరకానికే అందులో ఎలాంటి ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కేవలం దేవుని యొక్క వాక్యం క్లియర్గా మనకు చెప్తుంది స్పష్టంగా నీ విశ్వాసము ఇలాంటిది కాకపోతే నరకానికి నీవు సరైన మార్పు లేకపోతే ఇప్పటికైనా బలపరచుకుందాం జరిగినంత కాలం జరిగిపోయింది ఇంతవరకు జరిగింది వేరు ఇక్కడి నుంచి అయినా ఈ రోజైనా సరే మన విశ్వాసాన్ని ఒక పరీక్ష పెట్టుకుందాం ఇతని జీవితాన్ని చూసాం కదా ఇతను ఒక మనకు ఛాలెంజ్ విసిరాడు నీ విశ్వాసం నాలాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాదా అని ఒక ఛాలెంజ్ మనకు విసిరాడు దాన్ని స్వీకరిద్దాం ఎస్ దేవా నేను నా యొక్క విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా సరే నా అనుభవాలు నేను విడిచిపెట్టుకోను నేను ఇలాగే జీవిస్తాను అనేటువంటి ఒక గొప్ప తీర్మానాన్ని మనం తీసుకుందాం ఒకవేళ నీవు రక్షణ లేని వ్యక్తి అయితే కనుక యేసు క్రీస్తును నమ్ముకుంటే నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే తన జీవితం యేసు ప్రభువు నమ్ముకుంటే ఇలాంటి అవమానాలు వస్తాయి ఇలా వెలివేయబడవచ్చు లేదంటే ఇలాంటి శ్రమలు వస్తాయి ఎందుకు తెలుసా యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే యేసు ప్రభు ఆయన నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పాడు ఏమిటంటే నీ సిలువ ఎత్తుకుని నాతో రా నీ సిలువెత్తుకుని నాతో రా నువ్వు నన్ను వెంబడించాలంటే చెప్పాడు 
ఎందుకు సార్ నేను ఎందుకు ఎత్తుకోవాలంటే యేసు ప్రభు నీ కోసం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన శీలువలో మరణించాడు కాబట్టి నీవు పొందాల్సిన నీ పాప భారాన్ని ఆయన బాధించాడు నీ కోసం ఆయన శిలువ మోసాడు మన పాపాలను ఆయన భరించాడు కాబట్టి ఆయన శిలువ నిన్ను మొయిమాంటలేదు కానీ నీ శిలువ ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించు అని యేసు ప్రభు చెప్తాడు ఆ కలువరి శిలువలో ఆయన మన కోసం మరణించాడు తన ప్రాణాన్ని ధారపోసాడు తన రక్తాన్ని మన కోసం చిందించాడు ఆయన మన పాపాలు తీసివేయడానికి మనకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మరణించాడు కాబట్టి ఈ చిన్న పని కూడా మనం ఆయన కోసం చేయలేకపోతే ఆయనను వెంబడించడం వేస్ట్ నీ శిలువ ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించు అంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి శ్రమలు వస్తాయని నేను అన్న కానీ ఏదో ఒక శ్రమలు రావచ్చు కొంతమందికి రాకపోవచ్చు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయని నేను చెప్పను కానీ వచ్చినా సరే మన విశ్వాసం స్థిరంగా ఉండాలి అనే దానికి ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా శిలువ శ్రమలకు గుర్తు నేటి రోజుల్లో చిన్న చిన్న శ్రమలు వస్తుంటేనే విశ్వాసులు వెనకబడిపోతున్నారు సో ఈ వ్యక్తిని చూసి నేర్చుకుందాం నీ విశ్వాసము ఇతనితో పోల్చుకుంటే ఎక్కడుందో ఏ లెవెల్లో ఉన్నామో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం నీవు నేను కూడా పంపబడిన వారం యేసు ప్రభు ద్వారా ఈ లోకానికి మనము పంపబడిన వ్యక్తులం ఈ లోకంలో మనము సువార్త చేయాలి మనము దేవునికి సువార్త అందించాలి దేవుని కోసం ఈ లోకంలో మనము సువార్త చేస్తూ ఇలాంటి అవమానాలు ఇలాంటి శ్రమలు పొందినప్పుడు మన విశ్వాసం మనం చూపించగలగాలి దృఢమైన విశ్వాసాన్ని మనము చూపించగలగాలి ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్పి ముగిస్తాను ఈమె పేరు గుల్షన్ ఇస్తే నీలో ఎవరైనా విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు ఈమె సాక్ష్యం కూడా ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం చాలా మందిని కదిలించినటువంటి సాక్ష్యం ఆమె సాక్ష్యాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో కూడా రాశారు తెర చినిగేను అని తెలుగులో టైటిల్ టోన్ వెయిల్ అనేటువంటి బుక్లో ఆమె తన సాక్ష్యాన్ని రాసింది ఆమె చనిపోయారు ఆమె పేరు సాక్ష్యాన్ని మీరు కావాలంటే యూట్యూబ్లో కూడా చూడవచ్చు స్వయంగా ఆమె చెప్పింది ఆ యొక్క సాక్ష్యం పాకిస్తాన్లో లాహోర్ అనే ప్రాంతంలో ముస్లిం కుటుంబంలో జన్మించింది గుల్షన్ ఇస్తే ఆమె పాత పేరు గుల్షన్ ఈమె పుట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకు చిన్నపిల్లగా ఉండగానే టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చింది టైఫాయిడ్ జ్వరం ఎక్కువైపోయి ఆమెకు అది సివియర్ అయిపోయి ఆమెకు కాళ్ళు పనిచేయడం మానేసి చిన్నప్పుడే చిన్నపిల్లగా ఉండగానే మొత్తం ఈ యొక్క కాళ్ళు పనిచేయవు ఆమె ఇంకా ఏ పని కూడా చేయలేదు ఆమె కేవలం బెడ్ మీద అలా ఉండడమే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడమే సో ఆమె తల్లి చిన్నప్పుడే చనిపోయింది చిన్నప్పుడే చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆమె తండ్రి ఆమెను పోషిస్తూ వచ్చాడు పెద్ద కుటుంబం బాగా ధనవంతులు ఊర్లో మంచి పేరు ఉంది సాధారణంగా ఈ వీళ్ళలో చాలా వరకు కూడా బాగా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మంచి పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు సో అదేవిధంగా బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఆ విధంగానే కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచినాయి తర్వాత అతని ఆమె నాన్నగారు ఆమె తల్లి చనిపోయిన తర్వాత ఆమెను చూసుకోవడానికి ఒక నానిని పెట్టారు ఆమె ఇతని కోసం బాగా కేర్ కేర్ తీసుకునేది ప్రతిరోజు బట్టలు మార్చడం అన్ని పనులు చేసేది అలాగే బట్ట మీద ఉన్నది అతని ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకు వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ పొద్దు రోజులు ఉన్నారు ఒక డాక్టర్కి చూపించారు ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు సార్ మా అమ్మాయికి కాళ్ళు రావాలి అని చెప్పారు కానీ డాక్టర్ చూశాడు చాలా ట్రై చేశారు కానీ డాక్టర్స్ కూడా సార్ మా వల్ల కాదు ఇక మేమేమీ కూడా చేయలేము ఏదైనా జరగాలంటే కేవలం అద్భుతం జరగాలి లేదంటే దేవుడే ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ మా వల్ల కాదు అని చెప్పి పంపించేశారు తర్వాత అతని ఆమె నాన్న అతని ఆమెను ఇంటికి తీసుకువచ్చేశారు కొన్నాళ్ళకు మక్కా వెళ్ళారు మక్కా మదీనా వెళ్ళారు మక్కా మదీనా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పవిత్రమైన ఆ జలంతో స్నానం కూడా చేసింది ఆ వాటర్ ద్వారా ఆ యొక్క వాటర్ ద్వారా తన కాళ్ళు స్వస్థపరచబడతాయేమో అని చెప్పి అయినా సరే స్వస్థత రాలేదు ఇవన్నీ తిరిగారు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనేక పవిత్రమైన స్థలాలకు వెళ్ళారు అయినా సరే ఏ అద్భుతం కూడా జరగలేదు మరలా తిరిగి ఇంటికి వచ్చేశారు ఇంటికి వచ్చిన కొద్ది రోజులకి ఆమె నాన్న చనిపోయారు ఆమె నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆమెను చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు అమ్మ లేడు నాన్న లేడు తమ్ముళ్ళు ఆ నీళ్ళు ఉన్నారు నాని కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇక ఈమె చాలా ఏడ్చి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుందండి అలా మా అమ్మను తీసుకున్నా చిన్నప్పుడే ఇప్పుడేమో మా నాన్నను కూడా తీసుకున్నావు నేను ఇంకా ఈ లోకంలో జీవించలేను నా వల్ల ఏ ఉపయోగం కూడా లేదు నాకేమో శరీరం పనిచేయదు ఇంకా నన్ను కూడా చంపే ఎందుకు నాకు ఈ జీవితం అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంటే ఒక రోజున తెల్లవారుజామ మూడు గంటలకు ఒక స్వరం వినిపించింది అన్న గురుచాన్ నీవు నీ కురాన్లోని ఈసా అనే వ్యక్తి కోసం అందులో మాట్లాడబడుతుంది 
ఆ యొక్క గ్రంథంలో ఈ పలానా అధ్యాయంలో ఆ యొక్క చాప్టర్ తీసి అందులోని ఈ గుడ్డు వారికి చూపునిచ్చిన వాడు చనిపోయిన వారిని లేపిన వాడు లేదంటే జీవాన్ని ఇచ్చిన వాడు ఆయన అని చెప్పి మాట్లాడుతుంది లేచి ఆ వాక్యాన్ని చదువు అని చెప్పి ఒక స్వరం వినిపించినట్టు వెంటనే మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఆమె ఉర్దూ కురాన్ తెచ్చుకుంది ఆమెకు అర్థం కాకపోయినా ప్రతిరోజు అరబిక్ లో ఉండే కురాన్ చదివేదా కానీ ఆ రోజున ఉర్దూ కురాన్ తీసుకువచ్చి ఆ యొక్క స్వరం ద్వారా ఏమైతే ఉన్నదో అదే రెఫరెన్స్ తీసి చూస్తే అక్కడ ఈసా అనే వ్యక్తి కోసం రాయబడి ఉంది ఆయన చనిపోయిన వాళ్ళని బ్రతికించాడంట గుడ్డు వారిని స్వస్థపరిచాడంట జీవాన్ని ఇచ్చాడంట ఈ విషయాలు అక్కడ కనిపించాయి చూసింది అప్పటి నుంచి ఈ ఈసా చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పి నమ్మి ఈ ఈసాకి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టి మూడున్నర సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి ఏమీ రిప్లై లేదు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈసా అనే వ్యక్తికి ప్రార్థన చేసింది అనగా యేసు ప్రభు మూడున్నర సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఇంక అయిపోయింది ఏమీ లేదు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉండగా ఒక ఒక రోజున తను లేచి తెల్లవారుజామున మరలా బాధతో ప్రార్థన చేసుకుంటుంది మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నీకు వైద్యులను స్వస్థపరచలేకపోయారు అల్లా స్వస్థపరచలేకపోయాడు ఈసావాయిని నీవు కూడా స్వస్థపరచలేకపోయావు ఇంకెందుకు నా జీవితం అని అనుకున్నప్పుడు తెల్లవారుజాము మూడు గంటలకి మొత్తం ఇల్లంతా గొప్ప వెలుగుతో నిండిపోయింది అంట ఆ వెలుగును చూడలేక తను కప్పుకున్నది మొహాన్ని కప్పుకున్నది అంట తర్వాత చాలా సేపటికి తను ఎలాగ తన కప్పుకున్న క్లాత్ ని అలా పక్కకి తీస్తే మొత్తం ఇల్లంత గొప్ప వెలుగు వచ్చేసింది మొత్తం పదమూడు మంది రూమ్ లో నిలబడి ఉన్నారు అందులో మధ్యలో ఒక వ్యక్తి చాలా తెల్లగా దగదగా మెరిసిపోతూ ఉన్నాడు ఎవరు మీరు ఎలా వచ్చారు ఈ రూమ్ లోకి ఎందుకు వచ్చారని చెప్పి అడుగుతుంటే అప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి చెప్తున్నాడు పురుషన్ నీవు ప్రార్థన చేసిన యేసు క్రీస్తుని నేనే యేసు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులతో తన రూమ్ లో ప్రత్యక్షమయ్యాడంట ఇప్పుడు గుల్షన్ని లేచి నా మధ్యకి రా అని చెప్పి అడిగాడు అయ్యా నా కాలు లేవు కదా నా కాలు చిన్నప్పటి నుంచి పని చేయట్లేదు నేను నడవలేను కదా ఎలా వస్తాను అని చెప్తే నేను రమ్మంటున్నాను కదా నువ్వు రా అని అంటే వెంటనే ఆమె మంచి మీద నుంచి లేవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కాలు పని చేసింది లేచి గొంతులేసి తను నడవగలిగింది యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి మోకరించి ప్రార్థన చేయించుకున్నాను యేసు ప్రభు నన్ను బ్లెస్ చేశాడు అని ఆమె సాక్షి చెప్పింది కాళ్ళు వచ్చినాయి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులతో మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తెల్లవారుజామున ఉదయం ఆయన ఆమె లోపల గొంతులేస్తూ చాలా ఆనందపడుతూ చాలా అలర్ చేస్తుంది అంట లోపల ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా కాలు లేవు ఎవడు కూడా స్వస్థపరచలేదు ఆ మరుసటి రోజున ఆమె నాని బయట నుంచి పిలుస్తూ గురుసెట్ లోపల ఎవరు తిరుగుతున్నారు గొంతులేస్తున్నారు అని అంటే నేనే నాని అని చెప్పింది అంట నువ్వు అని చెప్పి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆమెను చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇదిగో తెల్లవారుజామున ఇలా యేసు ప్రభు వచ్చారు నన్ను ముట్టాడు నాకు స్వస్థపరిచాడు నాకు కాళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పి తన సాక్ష్యం ఇచ్చింది సో ఇది జరిగిన తర్వాత ఆమె ఇంట్లో వారు మరి ఈ మతానికి చెందిన వారు కాబట్టి వారు దాన్ని అంగీకరించలేదు ఏం జరిగిందంటే ఇదిగో నాకు ఎలా జరిగిందని తన అన్నలకి తమ్ముడికి చెప్పింది సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది కానీ ఇది నువ్వు బయటికి చెప్పొద్దు ఎందుకంటే మన మతం లేదు నువ్వు ఇది బయటికి వెళ్ళే వరకు చెప్పొద్దు కానీ యేసు ప్రభు తనకి ఇచ్చింది ఏమిటంటే నేనేం చేయాలి ప్రభు నీ కోసం అని అడిగినప్పుడు నీవు వెళ్ళి నా కోసం సువార్త చేయని చెప్పి నీ జన్ల మధ్యన నా కోసం ప్రకటించు అని చెప్పి యేసు ప్రభు ఆమెకు చెప్పాడు అన్నయ్య నేను ఇంత చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే నన్ను ఎవడు స్వస్థపరచలేదే మనం ఒక్కొక్కున్న దేవుడు కూడా స్వస్థపరచలేదు లేదంటే వైద్యులు నన్ను స్వస్థపరచలేకపోయారు కానీ ఈ రోజున ఈ యేసు ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిస్తే నేను చెప్పుకోకుండా ఎలా ఉంటాను అని చెప్పారు చెప్తే వారికి కోపం వచ్చి ఇంట్లో నుంచి పంపించేశారు విలువేశారు నువ్వు యేసు ప్రభు దేవుడు కాదని ఒప్పుకొని మరలా మన మతంలోనికి వచ్చేస్తావా సరే నీకు ఆస్తిలో వాటా ఇస్తాము అని చెప్పారు లేదు లేదు నాకు వద్దని చెప్పారు గన్ను పెట్టి కూడా బెదిరించారు వాళ్ళన్నీ అయినా సరే నేను నాకు ఈ యొక్క జీవితాన్ని ఇచ్చింది యేసు ప్రభు నేను ఆయన కోసమే జీవిస్తాను నువ్వు నన్ను చంపేసినా పర్లేదు నీ ఆస్తిలో నాకు వాట ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఒక అనాథ ఆశ్రమంలో వారికి మదర్గా జాయిన్ అయింది అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుండగా కొన్నాళ్ళకు తన తమ్ముడికి లెటర్ రాసింది నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను నన్ను చూడడానికి మీరు రావాలనుకుంటే రావచ్చండి కానీ ఎవరు కూడా రాలేదు నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయావు కదా నువ్వు ఆ యేసు క్రీస్తు వదిలేస్తేనే రా లేదంటే రావద్దు అని చెప్పి లెటర్ మళ్ళా రిప్లై ఇచ్చారు నేను యేసు ప్రభుని వదలను అని చెప్పింది తర్వాత కొన్నాళ్లకు అలా గడిచిపోయిన తర్వాత ఒక రోజున అతని తమ్ ఆమె తమ్ముడు అతని ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఆ 
గుజరాత్ లో ఉంటున్నటువంటి తన ఫ్యామిలీ ఈమె ఈమెకు అక్క అనుకుంటా అవుతుంది నీ మన అక్కకు బాగాలేదు ఆమె చనిపోయే స్టేజ్ లో ఉంది నీ పేరే కలవరిస్తుంది నువ్వు రావాలని కోరుకుంటుంది అని అంటే అప్పుడు ఈమెను తీసుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె చూశారు మీరు దారిలో ఉండగానే ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏమిటంటే ఆమె చనిపోయింది మీరు ఇంకా ఏమీ లాభం లేదు చనిపోయిందని న్యూస్ వచ్చింది బట్ వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఈమె విశ్వాసంతో వాళ్ళందరి ముందు చెప్పింది ఆమె చనిపోలేదు కేవలం నిద్రపోతుంది అని చెప్పింది అంట నువ్వు పిచ్చి దానివే నువ్వు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నావు కదా పిచ్చి కింద నీకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పారు అంట తర్వాత ఈమెకు ఒక రూమ్ ఇచ్చారు నువ్వు రెండు మూడు రోజులు ఉండి తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతే కానీ ఈ రూమ్లు ఉండని తర్వాత ఈమె దేవునికి ప్రార్థన చేసింది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆ డాక్టర్స్ చనిపోయిందని ధృవీకరించిన ఆమె మళ్ళీ తిరిగి బ్రతికే ఈమె సిస్టర్ బ్రతికితే వాళ్ళంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయారు డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి గుల్షన్ ఏం జరిగింది ఏమైంది ఈమె ఎలా లేచిందని అడిగితే నన్ను అడుగుతారేంటి తన్నే అడగండి అని అంటే ఆమె చెప్పిన సాక్ష్యం ఏమిటంటే నేను పడుకునున్నాను ఒక నిచ్చిన లాంటిది ఉంది ఆ నిచ్చిన పైన చాలా దగదగా మెరుస్తున్న ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన నాతో ఏమన్నాడో తెలుసా నీవు ఇక్కడ రావడానికి నీ పాపాలు ఒప్పుకొని నీవు నన్ను నమ్ముకో నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని దయచేస్తాను నీకు మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాను వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపించేశాడు నేను మళ్ళా కలు తీసి చూసేటప్పటికి ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాను ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు అని చెప్పి ఆమె సాక్ష్యం ద్వారా మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా రక్షించబడ్డారు అనేక దేశాలకు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆమె సువార్త చేసింది ఇప్పుడు చనిపోయారు ఆవిడ లేరు గుణక్షం వేస్తే ఇలాంటి అద్భుతమైన సాక్ష్యం కలిగి మనం ఉండాలి లేదంటే ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఇంట్లో నుంచి వెలివేసిన ఆమె విశ్వాసం సడలిపోలేదు నీకు ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వ నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపించేసిన తన విశ్వాసము సడలిపోలేదు ఈ గ్రుడ్డివాడి జీవితం కూడా అదే పంపబడిన వాడు పొందిన అనుభవాల ద్వారా పొందిన అద్భుతం ద్వారా వచ్చిన అనుభవాలు మనము చూసాం ఈ రోజున నిన్ను నన్ను కూడా ఏసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉంచాడు తెలుసా మనల్ని కూడా పంపించాడు ఈ లోకానికి ఆయన మనల్ని పంపించి ఈ లోకానికి సువార్త అందించమన్నాడు సో మనకు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనా సరే మన విశ్వాసాన్ని మనము నిలబెట్టుకుని మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకునే స్థితిలో మనము ఉండాలి అలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలన చేసుకుంటూ నిజంగా మనకు అలాంటి విశ్వాసం ఉందా ఈయన ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ మనకు విసిరాడు అతని విశ్వాసం మనకు ఒక గొప్ప పాఠం ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని మనము కలిగి ఉన్నామా లేదంటే మన విశ్వాసము ప్రతి చిన్న దానికి కూడా సడలిపోతూ ఉన్నారా పడిపోతూ ఉన్నాము ఒకవేళ నువ్వు రక్షణ పొందని వ్యక్తి అయితే ఏసై నీ కోసం మరణించాడు ఆయన నమ్ముకుంటే పరలోక రాజ్యాన్ని దయచేస్తానని చెప్పాడు మరి నమ్ముకుంటావా ఒకవేళ అలాంటి తీర్మానం తీసుకుంటే ప్రార్థన చేయి ఇప్పుడు ఏసు ప్రభుకి విశ్వాసమైన మనము మన విశ్వాసాన్ని ఎలా ఉన్నది ఒకసారి పరిశీలన చేసుకున్నాం తండ్రి అలాంటి గొప్ప విశ్వాసాన్ని నాకు దయచేయండి అలాంటి విశ్వాసాన్ని నేను కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాను అని ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాను కృపగల దేవ దయగల తండ్రి ఇంతవరకు నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడేందుకు నీకు నేను ఉన్నాను ఈ యొక్క సమయంలో మమ్మల్ని మేము పరిశీలించుకుంటున్నాము ఈ పుట్టి గుడ్డివాడైన వ్యక్తి జీవితంలో నుంచి కొన్ని పాఠాలు మేము నేర్చుకున్నాం తండ్రి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా మా విశ్వాసం సడలిపోకూడదు మేము నిలబడాలి దేవుని కోసం మేము నిలబడాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ అయిన మాకు విసిరాడు తండ్రి అవమానం పొందిన వెలివేయబడిన సరే నేను ఒప్పుకున్నాడు తండ్రి అలాంటి విశ్వాసాన్ని మేము కలిగి ఉండడం మీరు కృప దయచేయండి అలాంటి విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంది ఎవరైనా రక్షణ తీర్మానం తీసుకుని ఉంటే వారితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు నా ఆస్తి శీలించుకుంటున్నాం వారిని రక్షించుకోండి వారి జీవితాన్ని మీకు సమర్పించుకోవడానికి మీరు కృప దయచేయండి తండ్రి సాధారణ మనుషులకి ఎలాంటి లోపాలు మాలో ఉండుంటాయి తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించండి బలపరచండి పునరుద్ధరించండి ఉజ్జీవింపజేయం తండ్రి ఈ సమయంలో మా విశ్వాసాన్ని మేము స్థిరంగా కాపాడుకుని నిలబడే జీవితాలు మాకు దయచేయండి ఈ వాక్యాన్ని మా హృదయాలు మేము భద్రపరుచుకోండి నీ వాక్య ప్రకారం జీవించే జీవితాలు మాకు దయచేయండి ఈ యొక్క ప్రార్థన సమర్పించి వేసుకుని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి